Waouh Bravo Burk Mince Aïe Zut Allô Oui, Titi Eh oh Oui, 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 oui. Je fais un peu Oui, ah non Coucou, Tadjaha Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques interjections en français. Les interjections, ce sont ces petits mots qui traduisent une émotion ou même une phrase complète. Par exemple, aïe, ce qui veut dire j'ai mal. Les interjections, ce ne sont pas des gros mots qu'il ne faut pas utiliser à l'oral. Au contraire, ça montre que vous parlez comme un français et c'est beaucoup plus naturel et spontané. Oups, quand on a fait une erreur. Oups, j'ai oublié les enfants à l'école. Aïe ou aïe 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 pour montrer la douleur. Aïe, tu as mal Burk, c'est le dégoût. C'est très utilisé par les enfants. Allez Paul, mange tes légumes. Burk, je n'aime pas les légumes. Ouf, c'est le soulagement. Ouf, j'ai réussi. Zut, mince, flûte, pour montrer son mécontentement. C'est comme merde, mais merde, c'est très familier. Par exemple, mince, j'ai fait tomber mon café. Oui, Titi, ça veut dire aux personnes de sourire quand on prend une photo. Oui, Titi, clic. Bravo 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 C'est pour encourager, féliciter quelqu'un. Bravo T'as bien réussi ton oral de français. C'était super. Bravo Bravo Bof C'est l'indifférence, le manque d'envie. Tu veux aller au cinéma ce soir Bof Ce qui veut dire que je n'ai pas très envie. Eh hey Ou alors, eh oh c'est pour interpeller quelqu'un quand on ne connaît pas son prénom. « Eh oh Monsieur, vous avez oublié votre portefeuille ?»« Allô ?»« Il se che ?»« Oui ?» C'est pour répondre au téléphone. Il y a beaucoup d'autres interjections. Est-ce que vous en connaissez et quelles sont vos préférées ?« Zayen, Satchujen !»